。老板，你帮我看看这个，这是俺闺女十二岁成人礼的时候大学同学送的。哦。你看看这个值多少钱？哦，大学同学送的这个出手很大方啊，嗯，有啥说啥。一般像这个姻缘啊，比重不一样，品相不一样。因为无论哪一门姻缘啊，品相都是独一无二的。具体价位的话，你还是问问同学比较靠谱。那别人送的，问别人有点感觉有点不太礼貌。哦，那是咱们中国人含蓄一点，别人送的礼物直接问价值的话，可能有点不太礼貌。但是外国人能干出来的事儿。所以说，你就拿出来看看，以后回回礼的时候，人情世故还别人。是的。哦，那行，嗯，首先啊，你这个是合资币，合资币啊，就是已经有评级公司鉴定过真假的了。这个是恩和，恩和是美国的，公信力还是非常好的。然后给的是财富，然后清晰。嗯，其次呢，讲一下你这枚姻缘，你这枚姻缘啊，上面写的是中华民国总理纪念。十六年照，这个姻缘啊比较特殊，这是民国十六年北伐之后，为了纪念国父孙中山，发行了发行的面纸啊，只有两角和一角，没有其他面纸。其中啊，存世量的话，一角更为稀少。嗯，然后再看你这枚姻缘的品相，首先字口全清晰，看这个孙祥的发丝啊，每粒都能看清，而且流通痕迹。几乎看不到，小磕小碰也看不到，看着非常干爽。然后再看字面，无论是字口内齿，还有两个气质啊，状态都是非常好的。这个虽然说没有给分，但是这个品相啊，已经是非常完美了。因为首先啊，像这种发行量非常少，其次呢，一角比较小，不易保存。能保存这个样子了，确实已经非常可以了。目前给你看的话，这一枚不低于五千。咱们贵一脚变五千，这有啥用啊？<笑>这个，嗯，就是一种收藏，收藏就一个真理，物以稀为贵。如果说是币种非常好，非常稀少，品相又非常好的话，而且啊又是纪念意义比较大的，这就属于收藏精品。嗯，现在讲究的是盛世收藏，有啥说啥，有啥用啊？一般就是收藏八万。其次呢，刚才说是女儿成人礼，对吧？是。嗯，像这个，这是姻缘，姻缘，谐音姻缘，寓意美好的姻缘。其次呢，这是民国的东西，现在民国已经不复存在了，无法再生，越来越少的东西啊，肯定是越来越高了。所以说啊。嗯，把这个拿手嘞，没任何问题。你要说是找个十年前、二十年前，绝对达不到五千。听你这样说，这个东西还怪好嘞，然后以后还越来越贵了吗？那是不能再生的东西，越来越少的东西啊，肯定是，呃，越来越高了。所以说啊，好好保存，别把这个盒子弄烂了。到时候闺女出嫁的时候，给闺女还是非常好嘞。好，那谢谢你啊，老板。嗯，没事没事。